close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah, no, I don't wanna waste what's left And I know we'll go Meeting Bundu, I'm a Bangla Technical Bundu YouTube channel all day Flipkart take a parcel to last day. So now it's time to unbox the laptop. Packaging cook Halekore MSI, Duto box DHA plus Tarsate, proper Kushano DHA protection at Juno. तो एक बार आज ची बॉक्स कंटेंट एक ओपोर तो बॉक्सर मोड़ दे की किया आचे तो शोभार ओपोरे आचे लैपटॉप तो लैपटॉप टा साइड रेखे दिच्छी तो लैपटॉप चारा उड़ो आचे यूजर मैनुअल क्विक स्टार्ट गाइड एवं साइडे आर एक टा लम्बा बॉक्स रो आचे से बॉक्सर मोड़ रो आचे पावर एडाप्टर एवं पावर क आर तारे लेंथ बेस अनेक टा बड़ो अनेक टा डिस्टेंस पोर्चन तो तारे लेंथ रोए चे एबार बॉक्स बॉक्स तो अब साइडे छोड़ी दीची एबार आज ची मेन लैपटॉप एर ओपोर तो लैपटॉप एर गायत के कुशन एवं प्लास्टिक जा आचे सब छोड़ी दीची सो लेट्स गेट इनटू द मेन लैपटॉप दिस इज़ द फर्स्ट लुक ऑफ लैपटॉप पर पेचुन दिखे जब वेंट रोए चे शे वेंटेड डिजाइन टा नाम होचे हानीकॉम डिजाइन ए डिजाइन टा कूलिंग एड जोन नो खूब इफेक्टिव ऐचारा वो चार कोना है चाट्टे मोटा मोटा राबारे पैड रोए चे लैपटॉप टा जाते एक टू ऊचू दिखे थाके ऐचारा वो दूस साइडे दुटो स्पीकरे ग्रिल रोए चे जेटर एचआर सीरियल नंबर फैक्ट्री सील ऐसा बोलो इसे तो लैपटॉप का राइट हैंड साइड रोज़ है पावर इंडिकेटर 3.5 एमएम हेडफोन जैक पोर्ट यूएसबी टाइप ए 3.1 जेन वन एयर पोर्ट यूएसबी टाइप सी 3.1 पोर्ट एचडीएमआई या लैंड पोर्ट रोज़ है आर बैक साइड है सीपीयू आर जीपीयू टूटो एयर एक्सॉस्ट आर एक टा एआर एक्सॉस्ट वेंट रोए चे आर उच्चे डीसी पावर इनपुटर पोर्ट रोए चे आर सामने दिखता भागा सामने दिखता किचु नहीं ओटा सब लैपटॉप एक ही थके लैपटॉप टा ओपोरे साइड एक ग्लॉसी फिनिश रोए चे आर टेक्सचर रोए चे आर एमएसआई एल लोगो रोए चे ओपोरे डिजाइन टा कुछ शुंदर किंतु ग्लॉसी ए ब्लैक कलर के कापोट्टा हो भीतरे चिलो कीबोर्डेर गार्ड ही चाहे। ए लैपटॉप में लीड टा पूरो 180 डिग्री खोला जाए। आर हिंच क्वालिटी खूब भालो। लैपटॉप में भीतरे साइड का कंपनी ब्रांडिंग रोए चे किचु एआर एक्सोस वेंट रोए चे कीबोर्ड रोए चे आर डिस्प्ले रोए चे आर ओएप कैम रोए चे। फर्स्ट टाइम लैपटॉप टेके बूट करा सुमाए एडाप्टर कनेक्ट करता है नाले लैपटॉप ऑन हो बे ना बूट ने बे ना। नाउ इट्स टाइम टू प्लग इन द पावर सप्लाई। नाउ आई एम गोइंग टू सेट इट अप द लैपटॉप। तो ये बार आमी लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन शंभू के टू बोले लैपटॉप का तेरो जी AMD Ryzen 5 5600H प्रोसेसर और 8GB DDR4 RAM 512GB NVMe PCI Gen 3 SSD और ये लैपटॉप का तेरो जी 4GB ग्राफिक्स कार्ड Radeon RX 5500M जेटा हो AMD दी तो एक लैपटॉप रहते हैं AMD प्रोसेसर एवं AMD ग्राफिक्स कार्ड दो टे AMD दी रोए बार आज ची डिस्प्ले थे तो ये लैपटॉप टा दरो जी फुल एचडी प्लस आईपीएस लेवल भालो करें सुनो आईपीएस लेवल 144 आर्च रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले आईपीएस लेवल क्या नो लेके एमएसआई जी आईपीएस लेवल हो चें ठीक आईपीएस डिस्प्ले ना आईपीएस एक टू नीचे आर टीएन पैनल एट थे के एक टू बेटर आमी जो दे ऑन ऑन आईपीएस डिस्प्ले लैपटॉप के साथ जो दे आमी एक कंपैरिजन कोरी 
তো আইপিএস আর আইপিএস লেভেলের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই তো এটাকে আইপিএস ই বলতে পারে আর অবভিয়াসলি অ্যান্টি গ্লেয়ার ডিসপ্লে ব্রাইটনেস হচ্ছে টু ফিফটি নিটস পিক ব্রাইটনেস আর হচ্ছে ফর্টি ফাইভ পারসেন্ট এনটিএসি ফর্টি ফাইভ পারসেন্ট এনটিএসি মানে অ্যাপ্রক্স ওই সেভেন্টি পারসেন্ট এস আর জিবি মানে হান্ড্রেড পারসেন্ট এস আর জিবি না সাধারণত এই প্রাইসের মধ্যে গেমিং ল্যাপটপে হান্ড্রেড পারসেন্ট এস আর জিবি থাকে না ওয়ান ল্যাকের নিচে যে কোনো গেমিং ল্যাপটপেই হান্ড্রেড পারসেন্ট এস আর জিবি থাকে না সেভেন্টি পারসেন্ট এস আর জিবি ওয়ালা ফর্টি ফাইভ পারসেন্ট এনটিএসি অ্যান্টি গ্লার ডিসপ্লেই থাকে এই হলো ল্যাপটপটার স্পেসিফিকেশন এবারেডিবিলিটির কথা বলি একটা স্লট অকুপাইড এইট জিবি র্যাম রয়েছে আর একটা স্লট খালি রয়েছে সেই স্লটে আর একটা এইট জিবি বা দুটো র্যাম খুলে দিয়ে আপ টু থার্টি টু জিবি মানে ষোলো জিবি ষোলো জিবি করে দুটো র্যাম স্টিক লাগে আপ টু থার্টি টু জিবি এক্সটেন্ড করা যায় একটা সমস্যা রয়েছে যেটা হচ্ছে একটাই এস এস জি স্লট রয়েছে সেকেন্ড আর একটা কোনো এস এস জি স্লট নেই মানে যদি আপগ্রেড করতে হয় তাহলে পাঁচশো বারো জিবি এস এস জিটা খুলে দিয়ে একটা ওয়ান জিবি এস এস জি লাগাতে হবে এটা এটার মাইনাস পয়েন্ট কিন্তু এটা এখন যেই প্রাইসে পাওয়া যাচ্ছে এই প্রাইসটা শুনলে তোমরা অবাক হয়ে যাবে আমি যখন কিনেছিলাম তখন আমি অনেকটা বেশি দিয়ে কিনেছিলাম এখন এর প্রাইস অনেক কমে গেছে অনেকটা তো আমি যখন কিনেছিলাম এটার প্রাইস ছিল মানে ফিফটি এইট থাউজেন্ড নাইন হান্ড্রেড অ্যান্ড নাইনটি নাইন মানে ওই ফিফটি নাইন থাউজেন্ডই ধরো ফিফটি নাইন থাউজেন্ড আমি বাই করেছিলাম আর এখন এটার দাম হয়েছে ফিফটি থ্রি থাউজেন্ড ছিলেন্ট আমি এইচপি ল্যাপটপ নিতে সবাইকেই বারণ করি এবং সবসময় বারণ করি তার অনেক কারণ আছে সেটার জন্য আমি একটা ডেডিকেটেড ভিডিও বানিয়ে দেবো আমি এই ভিডিওতে এইচপি কে কভার করছি না আমি জাস্ট কম কম্পারিজন করে বললাম যে এইচপি ভিকটাস রয়েছে ভিকটাস এর প্রাইস এর থেকে দু হাজার টাকার মতো বেশি ঠিক আছে অ্যাপ্রক্স ফর্টি ফাইভ থাউজেন্ড মতো ওটার প্রাইস থাকে কিন্তু ওর থেকে এই ল্যাপটপটা অনেক বেটার স্পেসিফিকেশন প্রায় কাছাকাছি বাট তবে এটাতে ওয়ান ফর্টি ফোর হার্চ এর রিফ্রেশ রেট রয়েছে ওটাতে সিক্সটি হার্চ এর রিফ্রেশ রয়েছে মানে ওটাকে গেমিং ল্যাপটপ বলা চলে না আর একটা জিনিস ওই ল্যাপটপটার হচ্ছে বিল্ডে অনেক প্রবলেম আছে ঠিক আছে বিল্ড কোয়ালিটি একদমই ভালো না এম এস আই এর বিল্ড কোয়ালিটি একদম টপ লঞ্চ ঠিক আছে এর বিল্ড কোয়ালিটি হচ্ছে এসুস এর টাফ সিরিজের মতো এসুস এর টাফ সিরিজ হচ্ছে যেরকম লেভেলের বিল্ড কোয়ালিটি সেরকম লেভেলেরই এরও বিল্ড কোয়ালিটি ঠিক আছে বিল্ড কোয়ালিটি খুবই ভালো টপ লিড ফ্লেক্স প্রায় মিনিমাম প্রায় নেই বললেই চলে আর এক হাত দিয়ে লিড ওপেন এবং ক্লোজ করা যায় আর কিবোর্ড ফ্লেক্সও খুবই মিনিমাম প্রায় নেই বললেই চলে আর স্ক্রিন ওয়াবেলও খুবই কম হিঞ্জ কোয়ালিটিও খুবই ভালো এসুস আর এম এস আই এই দুটো ব্র্যান্ডই হচ্ছে সার্কিট বোর্ড বানানোতে একদম টপ লেভেলে আছে আমি এটাকে চার মাস ধরে ইউজ করছি চার মাস ইউজেজে আমার ইউজেজ একদম আমার টপ লেগেছে আমার পক্ষে একদম পারফেক্ট ঠিক আছে মানে আমি যে প্রাইসে কিনেছি সেই প্রাইসেও এটা জাস্টিফাইড কিন্তু এখন যেহেতু মানে আরও দাম কমে গেছে মানে অ্যাপ্রক্স ছ হাজার টাকা দাম কমে গেছে মানে মানে সোনায় সোহাগা বলে না সেরকম ব্যাপার আর কি মানে এটা এখন মানে যে নেবে একদম পুরো এই প্রাইসে ফিফটি থ্রি থাউজেন্ডে পুরো একদম ঠিক আছে এর থেকে বেস্ট ফিফটি থ্রি থাউজেন্ডে নেই ফিফটি থ্রি থাউজেন্ড কি আমি বলবো এটা যদি আমি যে প্রাইসে কিনেছি সেই প্রাইসেও কেনে কেউ তাহলে সেটাও এটা জাস্টিফাইড প্রাইস কারণ এর যেরকম পারফরমেন্স ঠিক আছে এই ল্যাপটপটাতে রয়েছে রেডিয়ন আর এক্স ফাইভ ফাইভ জিরো জিরো এম ফোর জিবি গ্রাফিক্স কার্ড ঠিক আছে যার টি জিবি হচ্ছে এইটটি ফাইভ ওয়াট ফলে তোমরা বুঝতেই পারছো এর পারফরমেন্স খুবই ভালো আর প্রসেসারও একদম লেটেস্ট প্রসেসারই রাইজেন ফাইভ ফাইভ সিক্স জিরো জিরো এইচ আমি সবসময় এম ডি কে প্রেফার করি ইন্টেলকে প্রেফার করি না এবার তোমরা যদি জানতে চাও যে কেন আমি ইন্টেলকে প্রেফার করি না এম ডি কে বেশি প্রেফার করি তার কারণ আমি একটা ভিডিও বানিয়ে দিয়েছি 
তার উপর তো দিয়ে দেবো উপরে আই বাটনে আই বাটনে ক্লিক করে নেবে তোমরা পেয়ে যাবে সেই ভিডিওটা খুব একটা বড় ব্যাপার নয় একটু মাইনর সমস্যাই যেটা এই ল্যাপটপটার সাথে রয়েছে তো এর হচ্ছে যে স্পিকারের সাউন্ড আউটপুট টু ওয়াট করে দুটো মানে টোটাল ফোর ওয়াটের আউটপুট রয়েছে স্পিকারের বাট কিন্তু এর সাউন্ডটা কম ডেলের সাথে বা যদি তুমি এম এস আইয়েরই আরও অন্য মডেলের সাথে যদি এর এটার তুলনা করো মানে এম এস আই ব্রাভো ফিফটিনের তাহলে হচ্ছে এর স্পিকারের সাউন্ডের আউটপুটটা একটু কম একটু লো এটাই এটা সমস্যা আর হচ্ছে আপগ্রেডিবিলিটির মধ্যে স্টোরেজ আপগ্রেডিবিলিটির একটু সমস্যা রয়েছে কিন্তু আমার মতে পাঁচশো বারো জিবি এস এস ডি ঠিক আছে এবার তোমার যদি আরও এক্সট্রা ফাইল টাইল অনেক কিছু ডাকতে হয় তার জন্য একটা আলাদা এক্সটার্নাল এস এস ডি ইউজ করতে পারো বা হচ্ছে এক্সটার্নাল একটা এইচ ডি ডি ইউজ করতে পারো আমি বলবো এক্সটার্নাল এস এস ডি না নিয়ে একটা এক্সটার্নাল হার্ড ডিস্ক নেওয়াই বেটার এইচ ডি ডি নেওয়া বেটার তার কারণ এইচ ডি ডি অনেকটা সস্তা পড়ে যাবে আর অনেক বেশি স্টোরেজ পাওয়া যাবে ওই প্রাইসের মধ্যে কিন্তু এস এস ডি নিলে এস এস ডির দামটা অনেকটা বেশি পড়ে যায় স্টোরেজ কম পাওয়া যায় তো ওখানে তো এক্সট্রা ফাইল বন্ধ স্টোর করার জন্য ওর জন্য এস এস দরকার না হার্ড ডিস্ক এনা আর এর সব বেঞ্চ মার্কিং স্কোর আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তো বেঞ্চ মার্কিং স্কোরটা তোমরা দেখে কিন্তু আমি দেখেছি এবং তোমরা গুগলে সার্চ করেও দেখতে পারো যে এনভিডিয়া জিটিএস সিক্সটিন ফিফটি থেকে আর এক্স ফাইভ ফাইভ জিরো জিরো এম এর পারফরমেন্স অনেক বেটার প্লাস আরেকটা প্লাস প্লাস হচ্ছে আর এক্স ফাইভ ফাইভ জিরো জিরো এম এর যে আর্কিটেকচার রয়েছে সেটা অনেকটা আপডেটেড মানে এটা হচ্ছে সেভেন ন্যানোমিটার আর্কিটেকচারের ওপর বেস করে তৈরি করা মানে এটা অনেক বেশি পাওয়ার এফিসিয়েন্ট কিন্তু জিটিএস সিক্সটিন ফিফটি ওটা হচ্ছে টুয়েলভ এন এম এর আর্কিটেকচারের ওপর বেস করে তৈরি করা যার জন্য ওটার পাওয়ার কনজামশান বেশি এর পাওয়ার কনজামশান কম প্লাস সিক্সটিন ফিফটির হিটিং একটু বেশি এর হিটিং একটু কম কিন্তু পারফরমেন্স এটার বেটার এটার হচ্ছে এইটটি ফাইভ ওয়ার্ড টিজিবি আর সিক্সটিন ফিফটির হচ্ছে সিক্সটি ফাইভ ওয়ার্ড টিজিবি ঠিক আছে ডেল জি ফিফটিনের সাথে যদি তুমি ট্র্যাক প্যাডটার কম্পারিজন করো তো ডেল জি ফিফটিনের থেকে এর ট্র্যাক প্যাডটা বড় ডেল জি ফিফটিনের ট্র্যাক প্যাড ছোট প্লাস এটাতে আরেকটা প্লাস পয়েন্ট রয়েছে সেই প্লাস পয়েন্টটা হচ্ছে বেস্ট প্লাস পয়েন্ট যেটা হচ্ছে এটাতে হচ্ছে ছখানা কুলিংয়ের জন্য হিট পাইপ রয়েছে ছখানা হিট পাইপ রয়েছে আর হ্যাঁ অবভিয়াসলি যেহেতু গেমিং ল্যাপটপ দুটো ফ্যান থাকবেই মানে যেটা এই প্রাইসের মধ্যে কোনো ল্যাপটপে থাকে না সাধারণত থাকে হচ্ছে দুটো তিনটে ম্যাক্স টু ম্যাক্স চারটে তো মানে এই ছবি ভিক্টেসের কথা বলছি ভিক্টেসের মাত্র দুটো হিট পাইপ রয়েছে এখানে ছটা হিট পাইপ রয়েছে ডিফারেন্স আর হচ্ছে কানেকটিভিটির মধ্যে ওয়াইফাই সিক্স ব্লুটুথ ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান যা যা থাকা সবই আছে আর ওয়েব ক্যাম হচ্ছে নর্মাল যেটা থাকে আর কি সেভেন টোয়েন্টি রেজলিউশনের একদম পাতি ওয়েব ক্যাম মানে যেটা সব ল্যাপটপেই থাকে সেমই রয়েছে এক্সট্রা কিচ্ছু নেই তো এটাই হলো ওয়েব ক্যাম এবং মাইক্রোফোনের কোয়ালিটি তো যখন তোমরা ভিডিও কলিং করবে তখন তোমরা এই কোয়ালিটি পাবে আর হচ্ছে উইন্ডোজ টেন তোমরা আউট অফ দ্য বক্স পাবে আর উইন্ডোজ ইলেভেন আপডেট চলে এসছে কারণ আমার এই ল্যাপটপটাতে অলরেডি উইন্ডোজ ইলেভেনই রান করছে আর হচ্ছে এর সাথে যে এক্সট্রা যে সফটওয়্যার আসছে সাবস্ক্রিপশান নট অন সিকিউরিটি সাবস্ক্রিপশান থাকে তিন মাসের আর হচ্ছে তিন মাসের গেম পাস ফ্রি থাকে এক্সবক্সের তিন মাসের হচ্ছে মাইক্রোসফট থ্রি সিক্সটি ফাইভের তিন মাসের ট্রায়াল সবগুলো তিন মাসের ট্রায়াল থাকে এটা এই প্রাইসের মধ্যে সব ল্যাপটপে এই একই জিনিসই থাকে এক্সট্রা কিছুই থাকে তো এখন প্রাইস যেটা চলছে মানে কি বলবো একদম অসাধারণ প্রাইস চলছে আমার একজন বন্ধু সে অর্ডার করেছে এই সেম ল্যাপটপটাই যেহেতু রিসেন্টলি অর্ডার করেছে ওর বাড়িতে এখনও ডেলিভার হয়নি আমি যখন ভিডিওটা বানাচ্ছি তখন ও ডেলিভারি হয়নি তো ও ওই ফিফটি থ্রি থাউজেন্ডে পেয়েছি ঠিক আছে তো ওই প্রাইসে আর কিছু বলা নেই এর থেকে বেটার আর হবে না ওই প্রাইসে আর একটা জিনিস যেটা আমি বলতে ভুলে গেছিলাম এই ল্যাপটপটার যে হিঞ্জ কোয়ালিটি হিঞ্জ কোয়ালিটিও খুবই ভালো তো কোয়ালিটি ওয়াইজ কোনো কম্প্রোমাইজ করেনি এম এস আই একদম পারফেক্ট আছে হ্যাঁ আর ল্যাপটপটা একটু ভারী এটা হবে গেমিং ল্যাপটপ ভারীই হয় গেমিং ল্যাপটপ হালকা হয় না এর ওজন হচ্ছে টু পয়েন্ট থ্রি ফাইভ কেজি 
ঠিক আছে হ্যাঁ ভারী ঠিকঠাক গেমিং ল্যাপটপের হিসাবে কারণ এক একটা গেমিং ল্যাপটপের ওজন আরও বেশি হয় আড়াই কেজি আড়াই কেজির থেকে বেশিও হয় গেমিং ল্যাপটপ ভারীই হয় আর ব্যাটারি ব্যাক আপ আমি দেখেছি নর্মাল ইউজেজে মানে আমি যদি ব্যাটারি সেবার অন করে ইউটিউবে ভিডিও ফিডিও দেখি নর্মাল কাজ বাজ করি তাহলে মোটামুটি ওই অ্যাপ্রক্স সাড়ে চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টার কাছাকাছি ব্যাক আপ দেয় আর যদি আমি ওয়ান ফর্টি ফোর হার্জ রিফ্রেশ রেট অন করে ইউজ করি মানে গেম টেম খেলি কাজ বাজ করি সাধারণত গেম খেলা উচিত না ব্যাটারির ওপর অ্যাডাপ্টার লাগিয়েই খেলা উচিত না পারফরমেন্স ভালো আসে না যদি না অ্যাডাপ্টার লাগিয়ে খেলা হয় গেম তবুও আমি একটা অ্যাপ্রক্স আমি আইডিয়া করে বলছি ওই যদি ব্যাটারির ওপর গেম খেলা হয় ম্যাক্সিমাম দু ঘন্টা দু ঘন্টার বেশি ব্যাক আপ দেয় না এটা গেমিং ল্যাপটপের সব গেমিং ল্যাপটপের সমস্যা ব্যাটারি ব্যাক আপ কোনো গেমিং ল্যাপটপের ভালো হয় না সে তুমি যত দামি ঠিক আছে তো এইটুকুই